안녕하세요. 보드카 처먹은 역사왕의 보처광입니다. 북한은 1998년에 대포동 미사일 발사 사건부터 시작해가지고 지금까지도 일본령의 근처로 탄도미사일을 날려대는 중입니다. 심지어 일본의 영공을 가로질러 가는 경우도 많았죠. 상황이 이 지경인데 위협을 느끼지 않은 나라가 있을까요? 그래서 만약에 김정은이 미사일을 발사했는데 어 사거리 조절이 삑사리가 나가지고 갑자기 미사일이 진짜로 일본 영토에 빵 떨어졌어요. 이런 경우에라면 은 자위대가 단독으로 북한을 침공하는 게 가능하냐 마냐로 한때 이슈였었습니다. 일단 선제 공격을 받은 거기 때문에 때문에 명분은 확실히 일본이 가지고 가는 거예요. 뭐 몇몇 미스퍼거들은 일본은 전범국이라 가지고 공격을 못 한다고 하는데요. 2022년에 일본도 법이 개정되면서 사실상 전수방위 원칙은 폐기되었습니다. 이제 그냥 보통 국가 된 거예요. 심지어 최근에는 일본이 진짜로 이런 상황이 발생될까 봐 적극적인 무력 투사 준비나 장거리 종심 타격용 미사일들을 도입하고 있죠. 그럼 제도적인 준비는 다 끝났으니까 이제 우리가 따져봐야 될 거는 실제로 자위대가 군사 행동에 나서 가지고 북한을 전면적으로 침공했을 때 북한군에 대한 완전한 제압이 가능한지 이것만 따져보면 되겠죠. 그래서 제가 이번 편을 기획했습니다. 북한 vs 일본 이번 편은 일본이 북한을 침공하는 상황만 가정할 겁니다. 왜 북한이 일본을 침공하는 건 가정하지 않냐고 질문하실 분들도 있을 거라고 생각합니다만 그걸 물어보는 것 자체가 능지에 문제가 있는 거 아닐까요? 북한군이 일본까지 헤엄쳐서 갈 거예요. 그리고 북한의 핵전력은 아직까지는 일본은 고사하고 한국조차도 확증 파괴를 할수 있는 핵전력이 아니에요. 오히려 미국의 해구산이 멀쩡히 기능하고 있습니다. 심지어 미국은 아직까지도 북한에 대한 예방적 선제 핵 공격 작계가 유지가 되고 있는 중이에요. 그럼 북한이 일본한테 핵을 쏘면 은 높은 확률로 미국한테 핵샤워를 맞고 김정은 최후의 날이 되겠죠. 뭐 일단 일본이 실수든 아니면 고의든 해가지고 북한한테 탄도미사일을 얻어맞고 북한과의 전면전에 들어갔다고 칩시다. 결론부터 이야기 드리자면 은 북한 영토에 자위대가 상륙하는 것 그리고 전과학대를 하는 것 정도는 가능하겠으나 한미연합군이나 중국이 유사시에 준비 중인 평양 레이스를 뜨기에는 상당히 무리가 많습니다. 하나하나 따져보죠. 일단 자위대가 단독으로 상륙작전을 했을 경우에 가질 수 있는 장점들입니다. 첫 번째는 강력한 해상전력과 소외전력으로 목표 수역에 대한 완전한 재해권 장악을 할수 있고 빠른 소외와 대잠작전이 가능합니다. 북한 해군의 심각한 상황은 김정은도 알고 나도 알고 너도 알잖아요. 이 상황에서 세계 다섯 손가락 안에 들어가는 해상전력을 보유한 해상자위대랑 맞짱을 뜨는 겁니다. 그러면 그 상황에서 북한 해군이 믿을 거라고는 대량의 잠수함과 잠수정들을 풀어가지고 유격하는 작전밖에 없겠죠. 근데 이걸 어쩌 해상자위대는 그런 잠수함 위주의 해군 전력을 상대하려고 무려 70년 이상 수백 조 원을 갖다 쏟아부어 가지고 대잠 전력을 갈고 닦은 그런 해상력을 가지고 있습니다. 물론 물 속에 들어가면은 잡기가 굉장히 어려운 게 잠수함이다 보니까 해상자위대라고 해도 100% 다 잡지는 못해요. 따라서 어느 정도의 피해는 발생하겠지만 전쟁 시작 땅 하자마자 북한의 잠수 정들과 잠수함들한테 막대한 피해를 입고 시작하는 걸 갖다가 아예 작게 상정해 놓는 한국 해군 따위와는 비교도 할수 없을 정도로 피해가 적겠죠. 그렇다면 북한 해군은 상륙 예정지 주변에다가 기뢰원을 깔아가지고 상륙을 방해해야 되는데 해상자위대가 하필이면 그 소외 전력도 대잠 전력이랑 마찬가지로 70년째 아주 연말을 한 그런 상황이라 가지고 기뢰를 굉장히 빠르고 효율적으로 처리할 수 있다는 점에서 큰 피해를 주기는 어렵습니다. 두 번째 장점은 뛰어난 정보 자산을 위해서 북한군의 동태 파악이 굉장히 용이합니다. 일본은 굉장히 다양한 종류의 정찰 자산들을 운영해요. 뭐 군사 위성뿐만 아니라 정찰기나 다른 정찰 체계들도 굉장히 많습니다. 그러니까 예상 상륙 지점에 어떤 북한 군 병력들이 투입됐는지 파악하기가 쉽죠. 그리고 이렇게 미리 파악해둔 북한군의 레이더 사이트, 대공미사일 사이트, 뭐 벙커, 해안포 이런 걸 갖다가 항공자위대 전력이 가가지고 미리 때려 부수고 상륙을 시작하는 것도 가능합니다. 참고로 뭐 일본이 전범국이라 가지고 지상 공격 못해요. 이거 다 옛말이에요. 세 번째는 거의 완벽한 제공권 장악이 가능해요. 일단 북한 공군이 항공자위대를 상대로 대체 뭘할수 있을까? 항공자위대보다 한 단계 낮은 그레이드인 한국 공군을 대상으로도 뭐할수 있는 게 없는데? 평양 상공에 대한 최소한의 유격 임무도 할수 있을지 없을지 솔직히 장담이 안 되잖아요. 뭐 북한의 미그 29 초기형들이 이제 출격한다고 해도 상대는 F-35가 옵니다. 심지어 F-15J 들도 최근에 F-15EX급으로 개량이 예정이 돼 있고요. 북한 전투기들은 이륙하자마자 2767과 같은 공중조기 경보기들한테 추적을 당하게 되겠죠. 그리고 연평도 포격 사건 때 북한의 미그 23 전투기가 F-15K한테 유격을 당한 적이 있었거든요. 근데 F-15K가 기계식 레이더인 APG-63V1을 달고 있어가지고 미그 23을 레이더로 조준하자 미그 23에 달려있던 R W R 즉 레이더 경보 장치가 경보음을 울려져가지고 적어도 도망이라도 갈 수는 있었어요. 근데 이제는 특수한 파형의 전파를 내보내가지고 적을 추적하면서 동시에 적의 R W R을 울리지 않게끔 하는 L P I 기술을 장착한 A S R 레이더들을 갖다가 달고 나오잖아요. 그럼 도망도 못가 그냥 쏘는 대로 맞고 죽어야 돼. 네 번째는 다수의 헬기 항모, 항공모함들과 기동 헬기들로 인해가지고 굉장히 높은 수준의 초수평선 상륙 작전을 할 수가 있습니다. 참고로 해상자에 대해 모든 헬기 모함, 항공 
모험함들은 m v 2 2 오스프리에 대한 운영 능력이 상정이 되어 있고 실제로 쓸 수가 있거든요. 그래서 오스프리 틸트로 터기로 다수의 병력들을 실어가지고 빠르게 상륙 예정지에 있는 북한군 뒤로 돌아가가지고 북한군을 뒤치기로 정리해버리고 행정 상륙하는 것도 가능하겠죠. 다섯 번째는 다수의 대형 재래식 공격 잠수함을 가지고 있어가지고 사전에 북한군의 군함과 잠수함 기지들에 대해서 기뢰 봉쇄도 가능합니다. 그래서 접근해오는 해상자위대를 막아보겠답시고 북한 해군이 잠수함이나 잠수정을 출격시켜도 항구 바로 앞에 깔려있는 기뢰를 못 보고 건드려가지고 뱅침당하고 그것도 항구의 수로를 길막해버린 상태로 착저에서 침몰할 가능성이 굉장히 높죠. 이런 실제 해상에 튀어나오는 북한 해군의 잠수정, 잠수함 전력도 예상보다 줄어들게 됩니다. 여섯 번째는 다수의 수송기랑 공정단을 보유하고 있어가지고 추후 수송기로 병력과 물자의 지원이 가능합니다. 상륙대전 초기에 사전 공수 작전도 가능하죠. 이렇게 장전들만 따지고 보자면 자위대가 마치 순식간에 원산쯤에 상륙해가지고 바로 평행 레이스 삽 가능할 것 같은 그런 포스를 풍기는데요. 단점도 많습니다. 첫 번째 단점은 방공망 제압 능력이 없는 거나 마찬가지인 수준이에요. 여러 정찰 장비로 미리 적의 방공망의 위치랑 특성들을 잘 파악할 수는 있지만 정작 제대로 된 대레이더 미사일이 없습니다. 결국은 수집한 정보를 토대로 F-35들이 일일이 제압을 해줘야 되는 굉장히 불편한 방식으로 적 방공망 제압 작전을 실시해야 된다는 거죠. 물론 초음속 대함 미사일인 ASM-3 같은 경우에는 적의 레이더 전파를 따라가 가지고 맞는 그런 모드도 있습니다. 따라서 방공 관제 레이더를 갖다가 저격하는 용도로 ASM-3를 동원할 수도 있는데요. 이거는 체급이 커가지고 탑재량이 좀 제한되다 보니까 이거를 방공망 제압에 쓰기에는 조금 무리가 있습니다. 두 번째는 근접 항공 지원이나 항공 차단 작전을 실시할 항공기들이 좀 부족합니다. F-35들을 대량 도입한 거는 굉장히 좋아요. 하지만 이거는 폭장량이 부족하지. 상륙지에 대한 제압 임무 같은 경우에는 F-2 지원 전투기가 제이담이나 화산탄을 달고 가지고 해주긴 할 텐데요. F-2 같은 경우에는 지금 보유 수량이 좀 적습니다. F-15J는 다음 단점에서 말씀드리도록 하겠습니다. 세 번째는 장거리 스탠드오프 병기가 세부족이에요. 그나마 대지 타격이 가능한 ASM-3 토마호크 순항 미사일들이 쭉 도입되는 중인데요. 이것들은 아직까지는 숫자가 태부족입니다. 장거리 공대지 미사일인 재즘도 도입이 된다고 하는데 재즘 같은 경우에는 이걸 쓸 F-15J들을 업그레이드를 해줘야 되거든요. 근데 이 업그레이드하는 사업이 너무 비용이 과다하다 보니까 간신히 2022년에서야 개량이 시작되었거든요. 그래서 좀 기다려야 됩니다. 참고로 한국군이 미친 듯이 장거리 스탠드오프 무기를 갖다가 차지기하는 이유가 북한의 엄청나게 많은 탄도미사일 발사기, 대구경 방사포들 이런 것들을 사전에 제압을 하려고 우르르 사들이는 거거든요. 근데도 지금 부족하다는 얘기가 나오는 판국에 자위대가 이게 충분할까요? 네 번째는 상륙 장비가 태부족입니다. 지금 자위대의 상륙 능력은 가지고 있는 항공모함, 헬기모함, 상륙함 다딱 긁어 모아서 와도 한개 BCT를 갖다가 동시에 상륙시키는 수준에 불과합니다. 그래서 지금 현재 동시 상륙 능력으로 따지면 은 한국 해군보다 한참 부족해요. 물론 이들이 북한군한테 밀려가지고 교도보에서 괴멸당할 가능성은 엄청나게 높진 않습니다만 전체적인 숫자가 부족하다 보니까 교도보를 유지하면서 동시에 전과 확대를 해가지고 비행장도 확보하고 양육 거점도 확보하고 이런 작전들을 동시에 수행하기가 굉장히 버거워지죠. 서서 비행장과 항구가 빠르게 확보됐다고 해도 자위대의 현재 상황으로서는 대규모의 보병 혹은 기갑 전력을 갖다가 빠르게 전개시키기는 어렵습니다. 그래서 어찌저찌 사단급 제대를 모아가지고 전개를 시켜가지고 평양 레이스를 진행한다고 치면 은 시간이 오래 걸린 상태이기 때문에 이미 북한군은 방어 준비를 마친 상태로 자위대를 맞이하겠죠. 그래서 예상보다 피해가 커지겠고 진격도 예상보다 지지부진할 겁니다. 다섯 번째로 가장 큰 단점이기도 한데 지금 일본 같은 경우에는 상륙작전 교리가 너무 도서탈환에 치중되어 있어요. 전면 상륙 같은 경우에는 지금 자위대도 교리를 확립해나가는 단계거든요. 게다가 훈련도 몇번 못해봤고요. 그래서 장비는 초수평선 상륙작전을 하기 딱 좋은 장비들을 다 이미 갖춰놨지만 정작 이걸 어떻게 진행해야 될지는 아직 잘 모르고 있는 게 자위대입니다. 종합하자면 은 자위대가 북한에 상륙한다면 상륙 자체는 가능할 겁니다. 근데 애시 당초에 상륙군 규모 자체가 작다 보니까 항공지원을 등에 업어도 전과 확대 과정에서 큰 피해를 각오해야 되는 겁니다. 다만 이렇게 어려운 상황에서도 교두보 확보 그리고 전과 확대를 통해서 양력 거점과 비행장을 확보하면 은 본토에서 중장비들을 수송해오는 건 가능합니다. 다만 전개 속도가 빠르기 어렵다 보니까 북한군이 방어 준비를 마친 상태로 자위대를 맞이할 가능성이 높고 평양으로의 진격은 굉장히 지지부진하겠죠. 물론 북한군이 표면적으로는 백만대군이라 가지고 이 백만대군이 한 방에 러시 가면 은 자위대가 교두보에 그래서 괴멸한다 뭐 이렇게 주장하시는 분들도 있는데요. 정작 그 100만 명 중에서 제대로 싸울 수 있는 병력들은 불과 30만 정도로 추산되고 있습니다.